ആവശ്യമാർത്ഥമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ ഭാര്യയെ വിട്ടു നീ പോയാൽ നിന്റെ സമ്പത്തും അതുപോലെ അവളുടെ ശരീരവും അവൾ സംരക്ഷിക്കുന്നവളാണ് ഒരു ഹാമിനും അവൾ ഒരു അവസരവും ഉണ്ടാക്കൂല അത് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അന്യ പുരുഷനോടും മൊബൈൽ ഫോൺ വിളിക്കില്ല ഒരു അന്യ പുരുഷനോടും വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കൂല വാട്സപ്പിൽ ആറ്റ് ചെയ്യൂല അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പെണ്ണാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യം ഭാര്യമാരോട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രവാസ ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാകും ദുഃഖത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ എത്ര എത്ര ഒളിച്ചോട്ടത്തിന്റെ കഥകളാണ് നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കുന്നു പറയട്ടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ച് നീ ഒരു സെക്കൻഡ് നിന്റെ ചിന്ത മാറിയാൽ തന്നെ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടില്ല അതുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിൽ ആയാലും വേണ്ടില്ല ഫോൺ കോൾ ആയാലും വേണ്ടില്ല ജോലിക്ക് പോയിടത്ത് പരിചയപ്പെട്ട ആളായാലും പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ പരിചയപ്പെട്ട ആളായാലും ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലേ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ചിന്ത മറിയ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടില്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഭർത്താവ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്നാൽ പോലും ആ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടല്ലാത്തത് അവൾ ചെയ്യില്ല അത് വാക്യ വരൂല നോട്ടത്തിൽ വരൂല പ്രവൃത്തിയിൽ വരൂല അങ്ങനത്തെ വള ഉത്തമയായ ഭാര്യ അതിനവസരം അവൾ ഉണ്ടാക്കൂല അവസരം ഉണ്ടാക്കൂല നീ എത്ര ദുരന്ത കഥകള നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പടച്ചോന പേടിയില്ല അള്ളാഹുവിന് ഭയമില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്നുകൂടെ സാന്ദർഭികമായി പ്രേമിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നവരോട് ഒരാളോട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരാളോട് പ്രേമം തോന്നി ഒളിച്ചോടി പോകുന്നവരോട് പറയട്ടെ അതൊക്കെ ദാരുണാന്ത്യത്തിലാണ് അവസാനം ദാരുണാന്ത്യമാണ് ഏത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്നെങ്കിൽ ട്രെയിനിന് തലവക്കും ില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷം കഴിച്ച് മരിക്ക എന്തെങ്കിലൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ടാവും പഠിച്ചോക്കട്ടെ കാരണം എന്താ ഒരാൾക്ക് ഒരാളോട് സ്നേഹം തോന്നിയാൽ ഈ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വഞ്ചിതരായി പോവുകയാണ് എന്താ കാരണം ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും സൈക്കോളജി പഠിക്കെ ഒരു പ്രേമത്തിന്റെ ലവ് ലവ് സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി ഓഫ് ലവ് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ സൈക്കോളജി പഠിക്കണം പ്രേമിക്കുക പ്രേമിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് മനസ്സുണ്ടായാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു പെണ്ണിനോടല്ല നൂറ് പെണ്ണിനോട് സ്നേഹം തോന്നും അത് അത് ശരിക്കും ചിന്തിക്ക അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണ് ഈ ആണിനോട് പരിചയപ്പെട്ട് ഈ ആണിനോട് പരിചയപ്പെട്ട് അവൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ചങ്ങായിക്ക് എന്നോട് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ പറയട്ടെ ഒരാൾക്ക് നെഗറ്റീവായി പ്രേമിക്കാനുള്ള പ്രേമിക്കുക എന്ന ഒന്ന് ഒരാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു പെണ്ണല്ല നൂറ് പെണ്ണിനെ വരെ അയാൾ സ്നേഹിക്കും ഒന്ന് തകർന്നു നോക്കട്ടെ അയാൾ അടുത്തി കേടും അത് തകർന്നു നോക്കട്ടെ അതി കേടും അയാൾക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അയാൾക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ആ ഇന്നോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെ ചക്കര ഞാൻ എന്നെ കൊപ്പര അയാൾ പിന്നാലൊക്കെ പഠിച്ചോക്കട്ടെ അത് 
അതിൻ്റെ അന്ത്യം ദാരുണമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രേമത്തിൽ ചാടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് പടച്ചോൻ ചാടുന്ന ആ ഒരു ബിലീസിൻ്റെ ഷെയ്ത്വാനീയത്തിൻ്റെ ഷെറിൽ നിന്ന് കാക്കട്ടെ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ശരിക്ക് ആ സൈക്കോളജി പഠിക്കും അതിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ബുക്ക് ഒന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടാവില്ലേ ജസ്റ്റ് ആ ഗൂഗിൾ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി സൈക്കോളജി ഓഫ് ലവ് അതിൻ്റെ മലയാളം അടിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കി പ്രേമത്തിൻ്റെ മാനസിക ശാസ്ത്രം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇരുന്ന് വായിക്കുക അതിൽ കൃത്യമായ ആ പഠന റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ മനസ്സിലാവും തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ ഏ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ ചിരിച്ചു തന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓൻ പിന്നെ ഓളെ പിന്നാലെ തന്നെ പോവാ കാസർകോട്ടുക്കാണ് ഞാൻ ബസ് കയറും ഓനിക്ക് എടുക്കാൻ പോകണ്ട അമ്മ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശ്വാസം കിട്ടാതെ കിടക്കാണ് ഓന് ബസ് കയറിയപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് ചോദിച്ച ഓളെ കിട്ട കാസർകോട്ട് ആ ആ ബസ് നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇമ്മ അവിടെ ഞാൻ ഞാനൊരു ബ്ലോക്ക് പെട്ടു അപ്പോ വരാ ബ്ലോക്ക് ഒന്നല്ല ഇങ്ങട്ട ആ ബ്ലോക്ക് കാസർകോട്ടേക്കുള്ള ബസ് കയറാണ് ഓളെ പിന്നാലെ ഒരു പെണ്ണങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക നൂറ് ആണുങ്ങൾക്ക് കൂടി ചിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏയ് ആ പെണ്ണ് നൂറാണുങ്ങൾക്ക് ചിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇയ്യ് പൊട്ടനായി ഗുണ് പോയി ഇയ്യ് പൊട്ടനായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഒരു പെണ്ണിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആണിനെ മാത്രമല്ല ഉൾക്കൊള്ളുക നൂറാണുങ്ങൾ അവൾ ഉൾക്കൊള്ളും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ നോക്കി ചിരിച്ച പെണ്ണൊന്നും കൂടെ പറയാ അവൾ പിന്നാലെ പോകുന്നത് നമ്മൾ വഞ്ചിതാവാൻ കാരണമാണ് ഒന്ന് ഏ ഒന്ന് നമ്മൾ മാനം കെടും മറ്റൊന്നോ അതിലും വലുതല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ മനം കെടൂലേ പഠിച്ചോ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു പരമാവധി നമ്മുടെ അയ്പുകളൊക്കെ അള്ളാഹു കാക്കുന്നുണ്ട് ഏ നമ്മുടെ ഈ അയ്പുകളൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ അയ്പുകളൊക്കെ അള്ളാഹു പ്രകടമാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അയ്പ് മറക്ക് മറച്ചു വെക്കുന്നവന പഠിച്ചോ നമ്മൾക്ക് അതൊരു വഞ്ചനയാണ് വഞ്ചനയാണ് ഒരു ട്രാക്ക് ആണ് കാക്കട്ടെ അത് എവിടെ എവിടെ ഉണ്ടോ സാന്ദർഭികമായി മറ്റൊന്നും കൂടെ പറയട്ടെ എൻഗേജ്മെന്റ് എന്നൊന്നുണ്ട് നിഗാഹിന്റെ മുന്നേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വർണ്ണമോതിരോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് തുടങ്ങാ വിളി ഏ അതും കൂടെ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറയാണ് ഇന്നത് ഒരു എൺപത് ശതമാനം സമൂഹത്തിലും ഇന്നത് ഉണ്ട് മുസ്ലിമുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ചോ കാക്കട്ടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഹൈറിൽ തുടങ്ങിയത് ഹൈറിൽ അവസാനിക്കും ഹൈറിലല്ലേ തുടങ്ങിയത് ഉറപ്പാ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ബാഹു കാക്കട്ടെ താനും തുടക്കം തന്നെ ഹൈറൽ തുടക്ക ഹറമാ ി ആദ്യം തന്നെ പോയി കണ്ട് മുട്ടായി ഒക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെന്താ അടുത്ത അടുത്ത ലഗേജ് പോണത് മൊബൈലിന്റെ പൊട്ടിയാണ് വെറും പൊട്ടിയല്ല മൊബൈലും ഉണ്ടായില്ല ഓളത്ര വലുപ്പമുള്ള മൊബൈല് ചെറുതൊന്നല്ല ഓളത്ര തന്നെ വലുപ്പമുണ്ടാവും മൊബൈല് അതാണ് ആദ്യത്തെ ഗിഫ്റ്റ് പിന്നെ തുടങ്ങല്ലേ ആറ്റിങ് ഉമ്പുളി എന്തിനാ മിനെ അത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിക്കാഹങ്ങ് കഴിച്ചൂടെ അലാലാക്കിക്കൂടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ലേ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യല്ലേ ഹറാമിന് കൂട്ടുനിൽക്കൽ ഹറാമ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഹുക്കുമിലേക്ക് വരും പഠിത്തം കാക്കട്ടെ ഏയ് അതുപോലെ കാലല്ലേ ഉസ്താദിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓലെ കാലല്ലേ ഓലെ എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്യട്ടെ എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ വേണ്ട ഹറാമ് കൂട്ടുനിൽക്കൽ പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടടുത്ത് പറയണം അതാണ് ആർജവം അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ മക്കളുടെ ഹറാമിന് കൂട്ടുനിൽക്കരുത് കാരണം ആ ദാമ്പത്യം സ്വർഗം കിട്ടാനാണെങ്കിൽ ഹറാമിൽ തുടങ്ങരുത് ഹൈറിൽ തുടങ്ങണം ഹൈർ എങ്ങനെ നിക്കാഹ് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചോട്ടെ വിളിക്കെ പോകെ വരെ എന്തോ ചെയ്തോട്ടെ അതിന്റെ മുമ്പേ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുതേ രക്ഷിതാക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്ത അനുവദിക്കരുതേ അനുവദിക്കരുതേ അത് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല ആദ്യം തന്നെ തറവാടും സ്വത്തും ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക ഈ കാര്യം വെട്ടിത്തൊന്ന് പറഞ്ഞ നിക്കാഹ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കണം നിക്കാഹിന്റെ മുമ്പേ ഒരു കോണ്ടാക്ടിനും അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് എന്റെ ആർജവത്തോട് ഒരു നിലപാട് പറയാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സാധിക്കാത്തത് എന്ത് എന്താ വിവാഹം സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സങ്കല്പം അങ്ങനെ ആയിപ്പോ
Oh, 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 oh.